Сегодня тема нашей беседы – это коллекция православного литья Музея Института археологии и этнографии Саран. Что такое нательный крест, о котором пойдет речь? Нательный крест – это идентификационная как бы вот, принадлежность к православию, которую носил каждый православный человек. И вообще каждый христианин, независимо от его конфессии, принадлежность к конфессии. Сегодня мы будем говорить об одной коллекции. Коллекция, которая собрана в результате работ нашего института на территории Новосиби... прямо города Новосибирска. Это Кривощеково. Село Кривощеково уникально по своей истории, потому что это единственное в общем-то, поселение в Сибири, в Западной Сибири, которое не организовалось как какой-то форпост, как Каинский форпост, Умревинский, Чаусский. Это было торговое поселение, которое возникло на практически пограничной полосе с белыми калмыками и телеутами, потому что территория правого берега в то время еще входила в состав телеутов. Поэтому поселенцы, первопоселенцы здесь занимались сначала торговлей, а потом и перевозом скота на другую территорию, потому что здесь очень на Аби много островов, которые дают возможность беспрепятственного перевоза скота. Поэтому первые документы, которые существуют, кроме церкви, это была здесь ветстанция, которая занималась подсчетом скота, перевозящегося на другой берег. А сам вот это наше поселение Кривощекова, оно первоначальная дата, это 1708 год, но это тоже не первая дата, это самая устоявшаяся дата, когда начались вот как раз, скажем, судебные разбирательства по поводу непромоверной торговли с Леутами. А в 1723-1726 году была построена первая молильня, которая носила слово Никольское. И, в принципе, в 1933 году по декстриту Миллера здесь уже существовало Большое Никольское или Большое Кривощеково. А поскольку здесь была церковь, то сразу деревня стала селом. Потом она даже превратилась какое-то время в волость. И, в общем-то, да, она была волостным селом благодаря тому, что здесь была церковь, которая перестраивалась три раза в 1746 году и 1881 году. Итак, что же дало? Вот самая большая находка и самая, в общем-то, это, конечно, нательные кресты. Нательники, как я уже говорила, это... Это и оберег, это и удача, это и талисман. Поэтому каждый православный, даже дети, которые, в общем-то, детская смертность была очень высокая, но тем не менее дети, даже трех-четырехмесячные, всегда носили кресты. И, кстати сказать, детских крестов, детских погребениях кресты обязательные. И если в погребениях взрослых есть погребение без крестов, то с детьми такого не происходило. Но кресты самые разнообразные и очень о многом рассказывают о тех поселенцах, которые были в Новониколаевске. Мало того, что они разного размера, разной конфигурации, разного металла, они еще и говорят о том, что, в общем-то, население у нас приходило очень такими импульсами. И первопоселенцы, которые пришли с Вязкой губернии Севера, они несли с собой кресты, которые в литературе называются старообрядческими крестами. То есть это крест очень такой красивый, очень живописно выполнен, у которого круг вокруг, значит, вот сделана окружность вокруг самого креста. А далее, вот мы говорим о самой примитивной форме, вернее, самой простой форме, но на самом деле это простая форма, она тоже разнится в зависимости от датировки предмета, потому что вот они предметы четырехугольной формы, но тем не менее у них абсолютно разные оглавия, то есть это вот петелька для привешивания, они разных размеров, они чаще всего встречаются в нашей коллекции. Далее, вот очень частый вопрос о том, какие кресты могут быть женскими, какими мужскими. На самом деле нет никакой разницы, но в, одни, в иных областях вообще как бы используется вот крест вот такой вот формы, хотя, как это не парадоксально, очень часто крупные кресты, не детские, в детских могилах. Видимо, детям передавался крест старшего 
ну, из старшего, из родственников. Тем не менее, вот, вот это разнообразие крестов говорят еще и какой-то определенной миграции населения, потому что некоторые кресты, вот, например, вот такой вот крест, он явно северного плана, и вот сцатая в середине, потом поближе покажем, что то поймете, вот, то есть кресты, которые, население, которое пришло из Центральной России. Но была миграция еще и с, с Восточной Сибири. Поэтому у нас есть кресты, которые явно относятся к людям другой конфессии. То есть вот у нас есть крест, который абсолютно католического плана, потому, потому что здесь есть и латинские, латинские буквы, а здесь не, не так крест распятия, само распятие показано. И вообще распятие на кресте очень редко изображались. Изображались они только на крестах, которые носили, нагрудные кресты, которые носили, в общем-то, церковнослужители. И поэтому вот у нас перед нами совершенно уникальный, прекрасный крест, который явно был не нагрудным, а наперстным, и вполне мог принадлежать священнику вот нашего э, прихода. Ну, говоря о том, что у нас вот очень разные сюжеты, есть сюжет, который соединяет с собой как бы православные сюжеты э, и э, католические сюжеты. Это тогда на кресте э, изображены орудия страсти Христовы. Таких крестов мало, они уникальные. И поэтому мы можем говорить о том, что здесь вот уже обрусевшие католики, которые... Ну, это наша, конечно, гипотеза, но, тем не менее, эта гипотеза вполне э, имеет право на жизнь, потому что действительно здесь соединение вот таких вот православных католических традиций. А известно, что переселенцев, э, вынужденных переселенцев, особенно в Восточную Сибирь, было достаточно большое количество польско-литовского происхождения. Недаром даже наш первый Умревинский острог, в общем-то, был э, тоже основан, так сказать, э, под потомкам э, поляка. Поэтому здесь тоже, в общем-то, можно говорить о том, что наши кресты еще одну такую функцию восполняют, функцию изучения миграционных потоков на территории Новосибирского приобья. Ну и э, говоря о крестах, конечно, необходимо говорить, что кресты не только разные по своему конфигурации, да? искусно сделаны, очень тонкая работа. Но с XVIII века, которая тоже является очень нам, хорошим таким подспорьем в датировке, это эмали. И вот мы очень много крестов видим, которые, в общем-то, украшены многоцветной эмалью, где-то одним цветом, где-то есть многоцветная эмаль. И это тоже говорит о том, что, в общем-то, вот эти данные кресты наверняка привезли с собой первопоселенцы, а уже более простые кресты могли здесь делать на территории Сибири. К сожалению, в Новосибирском, ну, как бы Новосибирской области, но назовем это Новосибирским приобьем, неизвестны пока, в общем-то, места, где могли производиться эти кресты, а в Красноярском крае их достаточно много, на Урале. Поэтому вообще-то в литературе написано, что это уральская медь давала возможность вот изготовлению этих крестов. Да, многие кресты могли быть старообрядческими, но могли быть и исполнены по старообрядческим образцам. Поэтому четко просчитать, сколько у нас старообрядцев, а сколько у нас, так сказать, привержен православия ортодоксального мы конечно не можем мы можем просто говорить что вот этот вот канон он взят оттуда-то этот вот оттуда-то но и естественно кроме конфессиональной вот такой принадлежности кресты говорят еще и о социальном составе в нашей коллекции есть необыкно... вернее обыкновенный золотой крест который нашел свои аналогии в на приполярном урале вот он золотой крест который явно должен был принадлежать человеку Человеку с высоким, в общем-то, социальным уровнем. Но и последнее, что хотелось бы сказать, почему кресты делались из меди, да, хотя они, конечно, не медные, там была и латунь, и все, но чаще всего, потому что медь, в принципе, считалась таким вот материалом, который э, сакральным, 
сакральным. И поэтому первоначально кресты делались из чистой меди, потом с изготовлением больших запасов, конечно, состав этих крестов стал более насыщенным. Но и поэтому кресты, они, ну, как бы... Остановиться в их исследовании невозможно, потому что они дают какую-то возможность аналогии, возможность изучения и состава их. И, в общем-то, достаточно многогранны, поэтому мы очень благодарны нашим археологам, которые пополняют наши фонды нашего музея.